ഹായ് എവ്രിവാൻ അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ രണ്ട് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരെണ്ണം ബീഫ് ഫ്രൈയും ഒരു ചിക്കൻ റോസ്റ്റും ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബീഫ് ഫ്രൈ തുടങ്ങാം നോക്കിയാലോ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവോള എൻ്റെ വലുതായതാർന്നു കൊണ്ട് ഞാൻ പകുതി എടുത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു അഞ്ചെട്ട് വെളുത്തുള്ളി ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു തണ്ട് വേപ്പില അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കാണിക്കാൻ മറന്നു പോയി ബീഫ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ ഞാൻ വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞേക്കുന്നത് ഞാൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്നും ക്രഷൊന്നും ചെയ്തില്ല ജസ്റ്റ് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ ഈ മസാല റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പാൻ വെച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലത് ഇതിനൊക്കെ വെ വേപ്പില വേപ്പിലായിട്ട് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഇട്ടത് രണ്ടും ഒന്നും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഇട്ടില്ല ഒന്നിച്ച് തന്നെ എല്ലാം ഇട്ട് അത് അതിൻ്റെ പച്ചപ്പ് മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ട് വഴച്ചു കൊടുക്കുക അത് പച്ചപ്പ് മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം പച്ചപ്പൊക്കെ മാറട്ടെ ഓ പച്ചപ്പൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ സവാള ഇട്ടു ഞാനത് വീഡിയോ ചെയ്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി സോറി അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സവാളയും വഴന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തിച്ച് പൊടികളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ പൊടികൾ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക പൊടീൻ്റെ പച്ച സ്മെല്ല് മാറണം എന്ത് കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിലോട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ട സാധനം ഇപ്പോൾ എന്തായാലും മീനായാലും ഇറച്ചിയായാലും ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആ പൊടീൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഈ പൊടീൻ്റെ പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇനി വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് പച്ചമണം മാറ്റുക ആ എണ്ണയിലും ആ സവാളൊക്കെ നന്നായി കോട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആ മണം റോ സ്മെല്ലൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു സ്മെൽ വരട്ടെ അതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ഇപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് എല്ലാത്തിനും മാറ്റം വരുത്തണം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പൊടികളുടെയും സവാളിൻ്റെയും അൾക്ക അളവ് മാറ്റണം വിനാഗിരിൻ്റെ അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ആക്കാം ഓവറായി കഴിഞ്ഞ് വിനാഗിരി കുത്തിണ്ടപ്പോൾ അനുസരിച്ച് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാം റെഡിയാക്കി കൊടുക്കുക നന്നായി മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇനി മിക്സിലിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായി ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സിൻ്റെ ജാറിലിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല തിക്കായിട്ട് അടിച്ച് അരച്ച് കൊണ്ടുവരാം അടുപ്പിൽ ഞാൻ കുക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടാക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച മസാല എല്ലാം ഇട്ട് നന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് പിന്നെ മസാല കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ബീഫ് ഓ അതിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ വെള്ളം അപ്പോൾ ഓവർ വെള്ളം വേണ്ട പിന്നെ അത് നമ്മൾ വറ്റിക്കണമുണ്ട് എന്തായാലും അപ്പോൾ ഓവർ വെള്ളം വേണ്ട ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിലിനി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കരുത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കരുത് ഞാൻ സവോള വഴറ്റിയ സമയത്ത് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സോറി അത് മറന്നുപോയി ഇനി ആ ബീഫ് കൂടിയിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര വേവ് കൂടിയ ബീഫായിരുന്നു അപ്പോൾ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വിസിലെ എനിക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ബീഫിൻ്റെ വേവ് അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരാം അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഒരു അഞ്ചെട്ട് വിസിൽ വരത്തിന് ശേഷം ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നോക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചാൽ മതി കാരണം വളരെ വെള്ളം കുറവല്ലേ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫൊക്കെ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ആയാലും സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആയാലും
നന്നായി മൂത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് വേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം സവോള ഇട്ട് കൊടുത്തു സവോള ഒന്നും ഓവർ വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ട് ഒരു പ ഒരു കടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക രീതി ലോവറായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാകണ്ട അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റട്ടെ അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് വഴുന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബീഫ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചാൽ ബീഫ് വേവിച്ച് വെച്ചാൽ ബീഫ് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും ബീഫിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും സവോള എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് വറ്റി റെഡി ആവണം ഇനി ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി നല്ലോണം ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കട്ടെ എണ്ണ പോരാൻ തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തോട്ട് നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ ബീഫ് ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നല്ല ഈസി അല്ല കുറച്ച് ടഫ് ആണ് എന്നാലും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കിയാലോ ചിക്കൻ റോസിലോട്ട് പോവാം ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ പൊരിച്ചാണ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് പകുതി കഷ്ണം നാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അപ്പോൾ പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് അതിലാണ് ഞാൻ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഷാലോ ഫ്രൈ മതി ഓവറായിട്ട് മുറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഒന്ന് എന്തായാലും വേവിക്കാനുള്ളതല്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ആ നമ്മുടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് മസാല ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവില്ല അത്ര മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുറിയിച്ചെടുക്കുക അത്ര മതി ഓവറായിട്ട് വേവേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊക്കെ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് ഞാൻ പൊരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം റെഡി ആക്കി എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് സാധനങ്ങൾ നോക്കാം ഞാനൊരു ഒരു കഷ്ണം സവാൾ ഒരു സവാൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പകുതി തക്കാളി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല പെപ്പർ പൗഡർ പിന്നെ കുറച്ച് ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കൂടി ഞാൻ ചതച്ച് വെച്ചതാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലോട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പൊരിച്ച് വെച്ച എണ്ണ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അത് വേണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എണ്ണ യൂസ് ചെയ്ത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് അതാണ് ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആ എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ സവോള ചെറുതായി വഴറ്റി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ച് വെച്ചെങ്കിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതിൻ്റെ മിക്സും കൂടി വന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അത് നന്നായിട്ട് മുറിയുക ഞാൻ അതിൻ്റെ പാകവും എടുത്തിട്ടില്ല സോറി അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക ആ പൊടികളൊക്കെ നല്ലോണം പച്ചമണമൊക്കെ നന്നായി മാറണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വേവട്ടെ നന്നായി നല്ലോണം റോസ്മല ഒട്ടും പാടില്ല നല്ലോണം വേവട്ടെ കേട്ടോ അവിടെ ഇരുന്ന് നന്നായി വഴന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പകുതി കഷ്ണം തക്കാളി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പം തക്കാളി നല്ലോണം വേവണം തക്കാളി ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉള്ള സമയത്ത് അരച്ചിടാൻ പാടില്ല ചിലവർ തക്കാളി അധികം വേവിക്കാണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എടുത്തിടും പക്ഷേ ആ കറിക്ക് അത്ര ടേസ്റ്റ് വരില്ല നന്നായി തക്കാളി വെന്തതിന് ശേഷം ചിക്കനും എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പം തക്കാളി നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം
വെള്ളം തിളപ്പിച്ചതും കൂടി കുറച്ചൊഴിക്കുന്നുള്ളൂ റോസ്റ്റ് അല്ല അപ്പോൾ ഓവർ വെള്ളവും പാടില്ല അന്ന് വെള്ളം ഇല്ലാതിരിക്കാനും പാടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ കുറച്ചൊഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം സിമ്മിലിട്ടിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ചിക്കൻ വേവേണ്ട സമയം മാത്രം അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കറി റെഡിയായി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് മല്ലിച്ചീര പുതിയനയില വേപ്പിലേക്കിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ വറ്റി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം രണ്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസാണ് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാ